ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் காலிஃப்ளவரை வச்சு ஒரு அசத்தலான பிரியாணி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க காலிஃப்ளவரோட தண்டெல்லாம் வெட்டிடலாங்க இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணணுங்க அந்த மசாலா செய்கிறதுக்கு பிரியாணி அல்ல ஒரு ஸ்பூன் மிளகு மூணு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லிங்க இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது வெங்காயத்தை நல்லாவே ரொம்ப சின்ன சைஸில் கட் பண்ணிடலாங்க வெங்காயம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா தக்காளியையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் ஒரு தக்காளி இப்போது நான் வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு தக்காளி ரெண்டு மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வெட்டி வச்சுருக்கேங்க அது மட்டும் இல்லை காலிஃப்ளவரை ரொம்பவே சின்ன சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுட்டேங்க இப்போ முதல்ல காலிஃப்ளவரை சுத்தப்படுத்திடலாம் அதுக்கு கடாயில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துருக்கேங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கிடும் தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நாம் அந்த காலிஃப்ளவரை இந்த சுடுதண்ணியில் போடணுங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ அந்த கொதி தண்ணிலேயே நல்லாவே வெந்திருக்கும் அதனால் தனியாக சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேங்க மசாலா தயார் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கடாயில் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கொஞ்சம் கிராம்பு பெருஞ்சீரகம் பிரியாணி இல கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துருங்க நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாங்க இப்போது மிக்சியில் அரைச்சி இதை நம்ம பவுடர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த பவுடர் கூட நாம் எண்ணெய் சேர்க்கணுங்க ஆயில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் குக்கரில் ஆயில் சேர்த்துருக்கேங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் பெருஞ்சீரகம் பட்டை பிரியாணி இல இந்த மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க இது கூட நாம் வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ரொம்பவே சின்ன சைஸில் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதே சைஸில் நீங்களும் வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா ஆயிலோடு சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் அடி பிடிக்க விடாமல் நல்லாவே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் பிரியாணி இன்னமும் டேஸ்ட்டாக வருங்க நல்லா கிண்டி விடணும் இப்போ பாருங்கள் கலர் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் வந்து போகணுங்க அது வரைக்கும் நல்லாவே கிண்டி விட்டுடலாம் தீயை ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சா போதும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் நல்லா கிண்டி விடலாம் இது கூட நாம் வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய தக்காளி பச்சை மிளகாய் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இது கூட கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டையும் சேர்த்துடலாம் மறுபடியும் நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்ல 
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வற்ற பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நாம் செஞ்ச மசாலா கூட ஆயில் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை இப்போ இது கூட சேர்த்துடலாங்க இப்போது இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கூட இந்த மசாலா ரொம்பவும் பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டை கொடுக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இது கூட நாம் சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த காலிஃப்ளவரையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் இது கூட ஒன்றரை செம்பு தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடலாம் ரொம்ப கிளறி விடக்கூடாதுங்க காலிஃப்ளவர் உதிர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கீழே இருக்க மசாலாவை காலிஃப்ளவரில் சேர்கிற மாதிரி மட்டும் கிளறி விட்டால் போதுமானது பாருங்கள் நான் கிளறி விடுற மாதிரியே கிளறி விடுங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது இப்போ மசாலா நல்லாவே பிடிச்சிருச்சிங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியை நான் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு சம்பு தண்ணியில் இப்போ அதை நான் போட்டு நல்லா கிளறி விடுறேன் இப்போவும் லைட்டாக தான் கிளறி விடணும் ரொம்ப கிளறி விடும்போது காலிஃப்ளவர் உதுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கீழே இருக்க அவை அரிசியில் சேர்க்குற மாதிரி மட்டும் கிளறி விட்டால் போதுங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டையுமே சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ மறுபடியும் லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு மூடிடலாங்க ஒரு மூடி எடுத்து மூடிடலாம் ரொம்பவே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்து நான் காலிஃப்ளவர் கூட கடலை மாவு மிளகாய் பொடி கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்குள்ளே குக்கர் விசில் வந்துடும் ஸோ சேர்த்து எல்லாத்தையும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ தயாராகிடுச்சுங்க காலிஃப்ளவர் பிரியாணி அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷுக்கு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சம்பளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்டில் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் 